ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു പേ ബാക്ക് എങ്ങനെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി വാട്ട് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആസ് യു ഓൾ നോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇഫ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഗിവൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ക്യാഷ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ബജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താണ് ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നേ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ പിന്നീടുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോ ആ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ തേർഡ് വൺ ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റബ്ലി ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നോർമലി പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് മോർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഏതിനായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കായിരിക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷത്തേക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളാകാം ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇപ്പോൾ പേ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമുക്കൊരു ഫൈവോ സിക്സോ ഒക്കെ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഈ ആറ് വർഷം അതായത് പേ ബാക്ക് പീരീഡിന് ശേഷം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കവറപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ആറ് വർഷം കൂടി ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കവറപ്പ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമായിരിക്കാം ചിലപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുക കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുക സോ ഈ ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് പ്രേ പേ ബാക്ക് പീരീഡിനെ കൊണ്ട് അത്ര അത്ര ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ പക്ഷേ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ കേസിലോ ഒരു ആറ് വർഷം ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ഒരു വർഷം കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലെ എക്സ്ട്രാ ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ അത്ര ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺസിഡർ ലിക്വിഡിറ്റി ആസ് യു ഓൾ നോ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയണം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അറിയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് മിനിമൈസ് പോസിബിലിറ്റി അറ്റ് ലോസസ് ത്രൂ ഒബ്സലസൻസ് ഒബ്സലസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നില്ല പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഒബ്സലസൻസിൻ്റെ ഒരു കേസേ വരുന്നില്ല പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിൽ സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ
ഇൻക്രീസിംഗ് മാനർ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പം ടെൻ ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെൻ ലാക്ക് നിങ്ങൾ കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മുടക്കിയ ആ ടെൻ ലാക്കിന്റെ അതേ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല എന്ത് അഞ്ച് വർഷം ശേഷം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടെൻ ലാക്കിന് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ മെത്തേഡിൽ ടൈം വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ടെക്നിക് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു എയ്റ്റ് ഇയർ ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഒരു ഫൈവ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആയി ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറ് ഏഴ് എട്ട് വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണിത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആഫ്റ്റർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്താ സം ടൈംസ് സം ടൈംസ് പ്രോജക്ട്സ് ഹാവിങ് ഹയർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മേ ബി ബെറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നിരിക്കും പ്രൊജക്ട് എയും പ്രൊജക്ട് ബിയും പ്രൊജക്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ദെൻ പ്രൊജക്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ഇയർ ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് ഇയർ ഉള്ള പ്രൊജക്ടിന്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി എയ്റ്റ് ഇയർ ഉള്ള പ്രൊജക്ടിന്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ആയിട്ടും കിട്ടി പക്ഷേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കുറവുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊജക്ട്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കുറവുള്ള പ്രൊജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഇയർ ലൈഫ് ഉള്ള ആ പ്രൊജക്റ്റിന് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിന് ഹ്യൂജ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കിട്ടുകയാണ് ഓരോ വർഷവും വൺ ലാക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പ്രോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആഫ്റ്റർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ കേസിൽ ആ സെക്കൻഡ് പ്രൊജക്റ്റിലെ എയ്റ്റ് ഇയർ ലൈഫ് ഉള്ള ആ പ്രൊജക്റ്റിന് പേ ബാക്ക് പീരീഡിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടാണ്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കുറവുള്ള പ്രോ പ്രൊജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ലത് സെക്കൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഓൺലി ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആഫ്റ്റർ ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ മെഷർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മാത്രം ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓരോ വർഷത്തെയും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നോക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റിനെ എപ്പം കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് എന്ത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ആർ നെവർ കൺസിഡറിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മെഷർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഹഡിൽ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇവിടെ എവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി ബിക്കോസ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ഓൺലി ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ഓർ ബിഫോർ ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മുന്നേ ഉള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ
ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ദ എൻറ്റയർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എല്ലാ വർഷത്തെയും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആ ലൈഫ് ഫുള്ളുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാണുന്നത് സോ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിട്ട കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് പോസ്റ്റ് പേ പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആനുവലി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിരുന്നു എടുത്തത് ഹിയർ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതായത് ലൈഫ് ലോങ് ഉള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അതാണ് എടുക്കുന്നത് Uh, that cash inflows equal ആകുന്ന the situation when the project have an equal cash inflow annually a case la namak engena kandupidikam post pay back profitability en namak engena kandupidikam annual cash inflow into total life minus pay back period annual cash inflow undavalo ore varsham kittuna cash inflow adu uh, into total life nu parayunnathu aa oru project inde whole life minus pay back period idana rendu equation nu parayunnathu when cash inflows are not equal we can consider or we can use this equation that is total cash inflow minus initial cost when cash inflows are equal uh, we can use annual cash inflow into total life of the project minus pay back period okay ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ട് എ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലൈ ഈസ് വൺ ലാക്ക് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇയർ ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പേ ബാക്ക് പീരീഡും കണ്ടുപിടിക്കണം പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടി ദെൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതും ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിരുന്നു വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പേ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്നൊരു ടേം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനീഷ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ളത് സോ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ ലാക്
60,000 എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് എയും പ്രൊജക്ട് ബിയും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊജക്ട് എ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ബിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ട് ബിക്ക് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട് ലേ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ അല്ല പ്രൊജക്ട് എയ്ക്ക് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അല്ലെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ ഇത് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ദെൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ബി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിലേക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഇസ് സിമിലർ ഫോർ ബോത്ത് ദ പ്രൊജക്ട് ദറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് രണ്ടിനും ദെൻ ഹിയർ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് വൺ ലാക്ക് ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിലേക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറില് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയറില് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ഇസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്ത് ഇയറിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻത്ത് ഇയറിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഇയറിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടലും കൂടെ ആ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതി പോവുക എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ഇവിടെ ആയി ഹിയർ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് കിട്ടി വൺ ലാക്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു വൺ ലാക്ക് അപ്പം എത്രാമത്തെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ലാക്ക് കവർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ ലാക്ക് കവർ ചെയ്ത ആ ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് എന്ത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പീരീഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമുക്ക് കിട്ടി എത്രാമത്തെ ഇയറിലാണ് ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ലാക്ക് കവർ ചെയ്തത് സോ ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് എത്ര ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വൺ ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് എയ്ക്ക് എത്രയായിരുന്നു പ്രൊജക്ട് എയ്ക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും പ്രൊജക്ട് ബിക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും ആണ് എന്ത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ പ്രോബ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രൊജക്ട് എ പ്രൊജക്ട് എൻ്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പ്രൊജക്ട് എയുടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രയായിരുന്നു സിക്
മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ കൂടെ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊന്നായിരുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെയാണ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അപ്പം നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം പേ ബാക്ക് പീരീഡിന് ശേഷമുള്ള സമയം അത് ഇപ്പം നേരത്തെ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ട എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രൊജക്ട് ബി സോ ദ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വിൽ ബി ഫോർ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ മൊത്തം ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പം പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മോഡേൺ മെത്തേഡ് മോഡേൺ പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ എന്താണ് എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പീരീഡ് അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് പ്രൊജക്റ്റ് വിത്ത് ലോങ്ങർ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വിത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് അതായത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കൂടുതലായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസും കൂടെ വേണം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് ഉള്ള പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കൂടുതലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ വേറെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് റെസിപ്രോക്കലാണ് പേ ബാക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എനി നമ്പർ വെൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ് വൺ വൺ ബൈ അത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുക സോ പേ ബാക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പേ ബാക്ക് പീരീഡിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞു അതിലൊരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ടു ഓവർകം ദീസ് ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് വി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദിസ് പേ ബാക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ റെസിപ്രോക്കലിൽ അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് വീക്ക്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പേ ബാക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതൊരു പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫോർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഫോറിൻ്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ഫോർ ഫോർ ആയിരുന്നു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും പി ആർ എന്ന് എഴുതാം പേ ബാക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പേ ബാക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മോഡേൺ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ്സിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത്തത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി പോസ്റ്റ് സോറി പേ ബാക്ക് റെസി പ്രോക്കൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് റെസി പ്രോക്കൽ അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സോ ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളാണ് ഈസി ടു കാൽക്ക